what a walk down the perimeter this side is unguarded Hey guys, uh, we are at Great Shahpur. This is the base village for the Koraigad trek, and we have started in a group of 50. We are now going up. It's slightly better. It was sunny a few minutes back. Now it's rainy. The climb has started quite crowded today on the Sunday evening. We have started the ascent. This is about 20 kilometers from Lonara. So there is an initial muddy patch. After that, this is supposed to be an easy trek. Lots of greenery. You can view the fort from here. And it has started to rain a bit. Dr. Anant is ready. So is Dr. Avi. <laughs> so the muddy part is over. Now we are on to the plains. It looks a bit easier from here onward. Lots of greenery. Very nice weather today. The weather actually tricked us. It was pretty sunny before this. And now suddenly it's raining. What a nice view. You can look at the clouds. Amazing spot. Look at the greenery around. Selfie sessions have started. Dr. Prajakta is taking selfie as if searching for a network. <laughs> Caught on camera. Very nice view. You can see the city. Various famous spots around Lonola. Nice and cloudy. Weather has changed completely in the last five minutes or so. So here onwards it's a pretty easy trek. Wow, look at this. Walk through the forest, you can see some bamboo trees. Lots of enthusiasm in our group. It takes about one hour to reach the top from Pet Shahapur. We just finished breakfast and have started the climb. Looks pretty safe and easy. Just a bit slippery at some parts, especially when it rains, but nothing to be afraid of. You can see some cactus. Look at this fog. The rain has picked up. So a bit of history about the fort. Possibly built in the 1500s. And Chhatrapati Shivaji Maharaj got the fort along with Lohagad, Visapur, Tunga and Tikona fort. So that is a bit of background. This is about 930 meters above sea level. That is roughly 3000 feet above sea level. Oh, the rain has really picked up. It's really pelting now. So I have been tricked. I did. I kept the wind shutter in the bus. But now it's really pouring. Let's see if we can survive this rain onwards. Dr. Anand is chilling in his windshitter. Look at him. Look at the swag. What a nice path up to the fort. Pretty safe. Just a bit slippery. 
not many cliffs. Of course, once we are up the fort, we will capture all the details. about halfway up there this is the view here look at this wow and the stairs uh, will lead to the fort from here so we have taken a slight pit stop but look at the scenes you can see the fort from here so you can see now uh, the most easiest part starts the stairs these are ancient stairs built somewhere around the 15th century again leads right through the forest all the way up to the fort so this is what makes the trek really easy you can see the greenery around as with all ancient steps these are pretty big ones large ones uh, it will take about half an hour to reach the top from here. So it's a bit steep. Certainly takes some toad. And need to take a bit of pit stop in between. But still, better than Surkanda Devi for sure. What experience that was. So it's really visible now. And here you can see pit stop. Hi everyone. Taking a break. Clicking pics. Dr. Shailesh. Hi sir. Dr. Avi. Once again. Everyone is taking a break after that steep climb. There's a small cave nearby. Look at the greenery. And look at the view. Beautiful view. Lots of mandirs in on the way and you have nice hot tea and kandabaji services inside the cave so rain gods are definitely having mood swings today as you can see now the sun is out it's completely sunny not a drop of rain now look at the greenery behind me the fort is we are very close to the Fort, I'll just show you. Look at this. Look at this, guys. Wow. Ancient marvel. Looks close by. Obviously, when you are climbing up, it takes a little bit of more time. So, as I said, it's about 3,000 feet above sea level. So you do lose a bit of breath. On to the entrance. Look at the main door. This is the Ganesh Darwaja. Ganesh Dwar. 
Nationalism at its peak. Look at this. And we are in. This is the fort boundary. What a wonderful trek, for sure. Very easy. Look at the expanse of this fort. You, have, you can easily get lost from the group. Look at this. Huge. We have a water collection in between. <coughs> Lots of trekkers. We have our team member, Mr. Pratik. Hi. How are you feeling after the trek? Ekdam Jakas. Jakas. Oh, you can see the cannons. Yeah. Mahadev Mandir. These are the ancient cannons. Even have a cannonball. Uh, one of this, I don't know whether if this is the one, is known as Lakshmi Tov. Brilliant. Must visit trek. So I don't know how to find a group members to be honest. This is so huge. Uh, absolutely. Uh, limitless, boundaryless uh, inside the Korai Gad Fort or Kori Gad as you can call it boundary of the fort fortified boundary and this fort was taken over by the Britishers in 1818 they actually could not breach the defences the Indian defenses but they set fire to the art artillery station and then those who were in possession of this fort had to give up because of the blast that is the story so the English managed to get hold of it in 1818 and as I said Chhatrapati Shivaji Maharaj got this fort along with Lohagad, Visagad, Tikonantung, somewhere around the 1600s. And let's see the view from the boundary. <coughs> so this is the view. So look at this view and you can see, I think it is the Ambi Valley, not sure, luxurious property. What a view, right from the perimeter of the fort. The expanse is unbelievable. So this is the point to keep a lookout on the opposition. Point to oversee your enemies. Look at the view they will get nicely you can keep a watch here are our guys say hi to the camera guys <laughs> really enjoying it here lots of greenery up Mawala <laughs> <laughs> 
सोडतात हे दोन पर्टिक्युलर व्हिलेजेस आता ह्याचं एक्झॅक्ट स्टार्टिंग डेट म्हणजे हिस्ट्री म्हणजे कधी कोर्ट चालू कोणी बांधला काय असं आपण असं एक्झॅक्टली असं कन्फर्मली सांगत नाही आधी पण रुलर्स तुमचं बघितलं तर पहिले बहामणे होते बहामणीच्या अंडर होता हा तुमचा नंतर बहामणीनंतर तो निजामशाहीकडे गेला निजामशाहीकडनं नंतर तो सिक्सटीन थर्टी सिक्समध्ये जेव्हा शहाजी महाराजांनी निजामशाही वाचवायला बघितली तेव्हा मुघल आणि आदिलशाही फोर्सेसने दोन्ही मिळून माहुलीला त्यांचा पराभव केला आणि त्याच्यातनं एक आदिलशाही आणि मुघल यांच्यात एक ट्रिटी झाली सिक्सटीन थर्टी सिक्स ही एकदम इम्पॉर्टंट ट्रिटी आहे कारण ह्या ट्रिटीवरच शिवाजी महाराज आणि मुघलांचा संघर्ष पूर्ण ह्या ट्रिटीच्या अवतीभवतीच फिरतो शेवटपर्यंत तर हा पर्टिक्युलर ट्री ट्रिटी अंडर हा पर्टिक्युलर हा नॉर्थ कोकण आणि साऊथ कोकण नॉर्थ कोकण आणि हा पर्टिक्युलर एरिया आहे तो निजामशाही हा आदिलशाहीकडे आला आणि नॉर्थ कोकण आहे म्हणजे पूर्ण भिवंडी साईड आणि कल्याण ते सगळं त्या साईडचे फोटो ते सगळं मुघलांकडे गेलं त्याच्यानंतर शहाजी महाराजांकडे हा एक मुकासा म्हणून आलेला आता मुकासा म्हणजे इट्स लाईक जस्ट काही विलेजेस असतात त्याचा शेअर असतो रेव्हेन्यूचा इट्स नॉट लाईक जहागीर ॲज सच पण शे रेव्हेन्यूचा शेअर तो पर्टिक्युलर त्यांच्याकडे ते हक्क होते पण शहाजी महाराज साधारणतः सिक्स हा आला तेव्हा तो सिक्सटीन फॉर्टी नाईन टू सिक्सटीन फिफ्टी फायमध्ये आला पण तेव्हा शहाजी महाराज हे बेंगलोरला होते तर त्याचा रिप्रेझेंटेटिव्ह शहाजी महाराजांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून शिवाजी महाराज हा पूर्ण एरियामध्ये बघत होते म्हणजे त्याच्या सगळं देखभाल करत होते तर आता तो हा पर्टिक्युलर किल्ला आपण ऑफिशियली टोटली कंट्रोलमध्ये नसेल त्यांच्या पण मला असं पर्टिक्युलरली वाटलं वाटतं की तो थोडासा त्याचा म्हणजे अनऑफिशियली तो त्यांच्याकडे असावा आता तेव्हा त्यांची काही पत्र आहेत ही पत्र आहे ना एक इथे तैल तैल बैला आहे वेस्ट साईडला तैल बैला सुधागडवर एक सगळे पूर्ण रिजन आहे तो तैल बैलाच्या जे चौकी चौकीदार आहेत ना त्यांना एक पत्र शिवाजी महाराजांनी दिलं आहे की एक मोरबा गोसावी म्हणून होते ते चिंचवडचे मोठे म्हणजे संत होते जसे राम संत रामदास होऊन गेले तसेच ते संत वगैरे होते तर त्यांना पत्र की त्यांचे म्हणजे त्यांचं पर्टिक्युलर काय सामान वगैरे असेल त्याच्यावर टॅक्स लावू नका असे बेस बेसिकली पत्र आहे ते सिक्सटीन फिफ्टी वनचं आहे तर त्यानुसार आपण बोलू शकतो की हा पर्टिक्युलर कौड फोर हा रिजन हा पर्टिक्युलर रिजन हा त्यांच्या अंडर होता ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह बट नॉट कारण पोस्ट सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स ही स्टार्टेड बिहेविंग इन इंडिपेंडेंटली म्हणजे ते कोणाला आदिलशाही म्हणा कोणालाच कोणाला जुमान जुमानच नाही आता ह्या पौड परत दोनच किल्ले येतात एक म्हणजे हा कोरीगड आणि दुसरा आहे तिकडे हा घनगड तो तैल बैलाच्या एक्झॅक्ट अपोजिट आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे मुघलांनी नंतर शिवाजी महाराज आणि मुघलांची एक ट्रिटी झाली पुरंदर ट्रिटी ती फार फेमस आहे आता ती सिक्सटीन थर्टी सिक्समध्ये जे दोन नॉर्थ कोकण आणि साऊथ कोकण असे दोन पार्टिशन झालेले की एक साऊथ कोकण आदिलशाहीने सांभाळायचा नॉर्थ कोकण मुघलांनी सांभाळायचा तर शिवाजी महाराजांनी फिफ्टी सेवन फिफ्टी एटमध्ये एक कल्याण भिवंडीची कॅम्पेन काढलेली ते तैल घाटातनं उतरले ते तैल बैल आहे तैल बैला म्हणून फिरलं आहे त्या तैल घाटात त्याच्या बाजूलाच ती घाट आहे ती कोकणात जाते ती चौलपर्यंत जातो चौल करून कल्याण कल्याण करून माहुली असा तर माहुलीपर्यंत पूर्ण एरिया कॅप्चर केला आता तो मुघलांचा एरिया असल्यामुळे नंतर शाहिस्तकान वगैरे हे सगळे जे कार्तलब खानला वगैरे उतरवलं ना ते पर्टिक्युलर त्या किल्ले का मुघलांचे किल्ले परत त्यांनी काबीज करण्यासाठी ते उतरवले म्हणजे हा पूर्ण त्यांचा संघर्ष तो सिक्सटीन थर्टी सिक्सच्या ट्रिटीच्या अवतीभवती फिरतो तर त्या सिक्सटीन सिक्स्टी फायला जेव्हा जयसिंगने पुरंदरची जी ट्रिटी झाली त्या ट्रिटीमध्ये थर्टी थर्टी फाय फोर्ट्सपैकी ट्वेंटी थ्री फोर्ट्स ट्वेंटी थ्री फोर्ट्स हे त्यांना मुघलांना द्यावे लागले आणि बारा किल्ले होते ते त्यांनी स्वतःकडे ठेवले तो कोरीगड त्याच्यातला त्या ट्वेल्थ किल्ल्यापैकी कोरीगड एक होता आता त्याच्यानंतर मग ट्रिटी त्यांना मोस्टली महाराजांकडे राहिले पण नंतर मग औरंगजेब जेव्हा दक्षिणेत उतरला पोस्ट जेव्हा शिवाजी महाराजांचं डेथ झाली त्याच्यानंतर औरंगजेब जेव्हा सिक्सटीन एटी टूमध्ये उतरला दख्खने तेव्हा हे सगळे किल्ले ते त्याने काबीज केले हळूहळू काबीज करायला चालले पण समा आपण मराठे होते ते रेजिस्ट करत होते आणि त्याच्यात कॅट अँड माऊस गेम चाललेला कधी हा किल्ला आपल्याकडे राहायचा कधी त्यांच्याकडे जायचा तर एक सिक्सटीन नाईन्टी फोरमध्ये एक छोटीशी घट घटना आहे म्हणजे त्याचं कंटेम्पररी डॉक्युमेंट्समध्ये नो नोट नोटिंग आहे की इकडे काही एक त्रिंबक पंत म्हणून एक हे होते रिप्रेझेंटेटिव्ह होते ते सांभाळत होते 
तर मुगलांचा एक बेग म्हणून सरदार आला त्यांनी रायाजी बाहुळकर म्हणून एक इकडे माणूस होता त्याला हे केलं फितूर केलं त्या फितुरीमुळे इकडची सगळी लोकं पकडली गेली आणि जे त्र्यंबकपंचे हेल्पर्स होते ते हेल्पर्स ते पूर्ण फॅमिली घेऊन एक इथे वेस्टर्न घे वेस्टर्न इथे डोअर आहे दरवाजा आहे त्या दरवाजा मार्गे ते लोक सुधागडला गेले अशी एक नोंद आहे या किल्ल्याची बेसिकली त्याच्यानंतर पेशव्यांकडे होता आणि पोस्ट एटीन एटीन मध्ये माहिती आहे मराठा आणि ब्रिटिशचा पूर्ण संघर्ष तो आणि त्याच्यात कर्नल प्रॉथरने हा पूर्ण रिजनचे पूर्ण रिजनचे किल्ले घेतले त्याच्यात हा कोरीगड पण बट ऑबियसली फॉल झाला अँड विथ दॅट फॉल विथ द फॉल ऑफ रायगड पूर्ण मराठा एम्पायर हे झालं मीन्स नॉट आपण हे बोलू नाही शकत कारण नंतर एटीन फिफ्टी सेवन मध्ये पण रेबिलियन झालेच वासुदेव बळवंत फडके पण ते एक एक्सटेन्शनच आहे खरं पण वीक झालं म्हणू शकतो आपण मराठा एम्पायर मग आता एक प्रत्येकाचे गॅझेट्स असतात त्या मी एक गॅझेट वाचलं पुण्याचं गॅझेटियर वाचलं त्याच्यात आहे ना म्हणजे आता आपण मिथ आहे मिसकन्सेप्शन आहे माहीत नाही मला जे कोरीगड कोराई देवीचं एक देऊळ आहे मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर राईट हँडेड राईट हँडमध्ये आपण तलवार पकडतो लेफ्ट हँडला ढाल जी असते ही बांधलेली असते जनरली राईटी माणसाच्या हातात पकडली नसते बांधलेली असते तर समोरनं येणारा समोरनं जो आपल्या अटॅक येतो वर्ण म्हणजे तो अटॅक कम्प्लिटली इकडे येतो जर का इकडे अटॅक आला तर हा असं आपल्याला अशी आपले पोस्चर होणार ओके म्हणजे एनी बी कम्प्लिटली ब्लॉक झाला सो पूर्ण त्याची मुवमेंट ब्लॉक करायला त्याला पूर्ण स्ट्रॅटेजिकली हा जो एरिया आहे ना हा पूर्ण बांधलेला आहे तिकडचा सगळा खालचा जो वर्ण आलात ना तुम्ही एरिया त्याचा दरवाजा पण आता जो रिस्टोअर केलेला आहे तो दरवाजाला पण हत्ती तोडू नये म्हणून नेल केल्याने त्याचा जो गे गेटवे आहे तो गेटवे एवढा नॅरो आहे की हत्ती हत्तीचं पिल्लू पण तिथून जाऊ नाही शकणार त्याला जो एक मागे जाऊन पुल म्हणजे जो एक फोर्स पाहिजे तो फोर्स तिकडे त्याला देता येणार नाही म्हणून हे कम्प्लीट एक शिवाजी महाराजांचं हे स्पेसिफिक फीचर आहे की स्पायरल दरवाजे असतात त्याला आणि तटबंदीला बघितलं तर होल येत बघा तिकडे ते बघा तिकडे मागे त्या त्याला म्हणतात जंग्या एम्ब्रेशर त्याच्यामधनं छोट्या छोट्या साईजच्या तोफा किंवा बंदुका छोट्या साईजच्या बंदुका त्याच्यामधनं असतात प्लेस केलेल्या असतात तिथून खाली काय म्हणतात त्याला शॉर्ट रेंज शॉर्ट घेता येतो लॉंग रेंज म्हणजे या तिकडे काही काही कॅनन्स आहेत तोफा मोठ्या मोठ्या त्यांना लॉंग रेंज शॉर्ट येतात हे एकदम शॉर्ट रेंजमध्ये ज्या जे तोफांच्या रेंजमध्ये येत नाहीत त्याच्यासाठी ते खूप उपयोगाचं आहे हे असं एक म्हणजे काय म्हणतात त्याला एक स्ट्रॅटेजिकली पूर्ण असं हे फोर्टीफाय केलेला असा शिवाजी महाराजांच्या काळातले किल्ले आहेत सगळे सो एक युनिक हे एक फीचर या किल्ल्याचं सो वी आर एन्जॉईंग द व्ह्यू विल हॅव अ थ्री सिक्स्टी डिग्री व्ह्यू ऑफ द कॉरेगड फोर्ट विथ ऑल So we have all, almost walked the whole of fort, all of the fort, quite a huge expanse and now I'm walking towards the other side, look at those green plains all over, very nice, 3,000 feet above the sea level with about 54 of us, huge group. So another temple, this is the Korai Mata Mandir, Korai Devi temple, you can see. So you have a Shankar Mandir and the Korai Devi Mandir to cover the whole fort would be a task. but we have managed to cover both the ends uh, so to speak look at this view
This is the other side. What a walk down the perimeter. This side is unguarded. So you have to be careful not to slip onto the other side. There's a cannon inside. We'll check it out. So definitely the difficulty level of the trek is pretty easy. You can see even some children coming for the trek uh, and even some elderly. So not a big fuss there. Only thing you need to take care of is the slippery part of the road. Especially when it has just rained and it's wet, it becomes a bit slippery. And there is no boundary on this side of the wall. So that is the part you need to take care of. No selfies at such places for sure. Radiologist is looking into different kind of stones, not the gallstone or kidney stones from sonography. And here the perimeter once again starts. So we are just wondering how something built in the 1500s manages to survive so well. Look at this. This is the part where you have small cannons as a means of defense. You can see small, small shotguns like uh, artillery for defense through these, those holes and no corruption means very good perimeter even after so even after ages you have such a nice wall this is what is the difference corruption makes like made in 1500s compared with the paver blocks in our city with one rainfall it they just wash away and this has stood the test of time for centuries 400 500 years since they have been built that's the impact of corruption so point to ponder here so very nice experience this track i certainly recommend to all of you and if you like this video do like share it amongst your friends do comment and subscribe to my channel with the bell icon for notification see you guys